സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യൂ ജി കെ പി എസ് സി ചാനൽ ഇപ്പോൾ തന്നെ അതിനോടൊപ്പം പ്രസ് ചെയ്യൂ ബെല്ലൈക്കൻ ഏറ്റവും പുതിയ വീഡിയോസ് ഏറ്റവും ആദ്യം കാണുന്നതിനായി ഹലോ കൂട്ടുകാരെ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ജി കെ പി എസ് സിയുടെ പുതിയൊരു എപ്പിസോഡിലേക്ക് സ്വാഗതം ഈ എപ്പിസോഡിൽ നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് പി എസ് സി പരീക്ഷയെ എങ്ങനെ നേരിടാം എന്നതിനെ കുറിച്ചാണ് നിങ്ങൾ ഈ വീഡിയോ കാണുന്നതിനോടൊപ്പം തന്നെ ആ ലൈക്ക് ബട്ടൺ ഒന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് ഞങ്ങൾ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക അതിനോടൊപ്പം ജി കെ പി എസ് സിയുടെ ആൻഡ്രോയിഡ് അപ്ലിക്കേഷൻ ഡൗൺലോഡ് ചെയ്ത് അതിൽ ഞങ്ങൾ ഫോളോ ചെയ്യുക ജി കെ പി എസ് സിയുടെ ഫേസ്ബുക്ക് പേജ് ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഇത് രണ്ടിൻ്റെയും ലിങ്ക് താഴെ കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ നിങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കും ഒരു സർക്കാർ ജോലി എന്നത് നമ്മൾ എല്ലാവരുടെയും ആഗ്രഹമാണ് അതിന് ഒരുപാട് കാരണങ്ങളുണ്ട് ഒരു സ്ഥിര ജോലിയാണ് സർക്കാർ ജോലി എന്നത് അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾക്ക് ജോലി കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാലും നമ്മൾക്ക് പെൻഷൻ ലഭിക്കും ഇത് കൂടാതെ ഒരു സർക്കാർ ഉദ്യോഗസ്ഥൻ എന്നത് സമൂഹത്തിൽ നമുക്ക് ഒരു വില നൽകുന്ന ഒരു കാര്യം കൂടിയാണ് അപ്പോൾ ഇതൊക്കെ കൊണ്ടാണ് നമ്മൾക്ക് സർക്കാർ ജോലിയോട് ഇത്രയധികം താല്പര്യം ഉണ്ടാകാൻ കാരണം അപ്പോൾ ഒരു സർക്കാർ ജോലി നേടുന്നതിനുള്ള വഴിയാണ് പി എസ് സി എക്സാം പി എസ് സി എക്സാം എഴുതി പാസ്സാവുക എന്നത് അത്ര എളുപ്പമുള്ള കാര്യമല്ല പക്ഷേ എങ്കിലും നമ്മൾ ശ്രമിക്കുകയാണെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും നമുക്കത് എളുപ്പമായി തീരും അതുമാത്രമല്ല പി എസ് സി എക്സാമിൽ ഭാഗ്യം കൂടിയുണ്ട് നമ്മുടെ പഠനം കൊണ്ട് മാത്രമായില്ല കാരണം നമ്മൾ ഒരുപാട് പഠിച്ചിട്ട് കാര്യമില്ല നമ്മൾ പഠിച്ച കാര്യങ്ങൾ തന്നെ പരീക്ഷയിൽ വന്നാൽ മാത്രമേ നമ്മൾക്ക് സ്കോർ ചെയ്യാൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ അപ്പോൾ എന്തായാലും നിങ്ങൾ ഇതിനു വേണ്ടി കഷ്ടപ്പെടുകയാണെങ്കിൽ ഒരു ദിവസം നിങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കും നിങ്ങൾ പഠിച്ച എല്ലാ കാര്യങ്ങളും നിങ്ങൾക്കറിയാവുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻസുകൾ വരുന്ന ഒരു നല്ല എക്സാം നിങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കും അതിൽ നിങ്ങൾ സ്കോർ ചെയ്യും നിങ്ങൾക്ക് ജോലിയും ലഭിക്കും എന്നാൽ അത് എത്ര പെട്ടെന്ന് ഉണ്ടാവുമോ അല്ലെ എത്രത്തോളം വൈകുമെന്ന് നമുക്ക് ആർക്കും പറയാൻ സാധിക്കില്ല അപ്പോൾ നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ട കാര്യം നന്നായിട്ട് പഠിക്കുക വിശ്വാസം അർപ്പിക്കുക എന്നതാണ് അതിനു വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ആദ്യം ചെയ്യേണ്ട കാര്യം എന്ന് വെച്ച് ഒരു എക്സാം നിങ്ങൾ തിരഞ്ഞെടുക്കുക നിങ്ങളെ ക്വാളിഫിക്കേഷൻ ഒതുങ്ങുന്ന ഒരു എക്സാം അത് കുറച്ച് ലോങ് ടൈമിലുള്ള ഒരു എക്സാം തിരഞ്ഞെടുക്കുക അതായത് ആ എക്സാം വരുവാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു ആറുമാസവും അല്ലെങ്കിൽ ഒരു വർഷവും കാത്തു നിൽക്കേണ്ട ഒരു എക്സാം നിങ്ങൾ എടുക്കുക എന്നിട്ട് ഇന്ന് മുതൽക്ക് തന്നെ അതിനു വേണ്ടിയിട്ട് പഠിക്കുക അധിക പേരും പി എസ് സിയുടെ സൈറ്റിൽ വിജ്ഞാപനം വന്നാൽ മാത്രമേ അതിനു വേണ്ടി പഠിച്ചു തുടങ്ങാറുള്ളൂ അങ്ങനെയല്ല കുറച്ച് മാസങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് പഠിച്ചാൽ മാത്രമേ നിങ്ങൾക്ക് ആ സ്റ്റേജിൽ എത്തുമ്പോഴേക്ക് ഒന്നുകൂടി റിവിഷനൊക്കെ ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾക്ക് നല്ലൊരു കോൺഫിഡൻ്റ് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ അപ്പോൾ എന്തൊക്കെയാണ് പഠിക്കേണ്ടതെന്നുള്ള കാര്യങ്ങൾ ഞാൻ പറയാം പരീക്ഷയിൽ ജയിക്കുന്നതിനായിട്ട് നിങ്ങൾ ആദ്യം ചെയ്യേണ്ട കുറച്ച് കാര്യങ്ങളുണ്ട് അതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ കുറച്ച് ബുക്ക്സ് വാങ്ങുക എന്നുള്ളതാണ് അത് എന്തൊക്കെയാണ് വാങ്ങേണ്ടതെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞുതരാം എൻ്റെ കൂട്ടുകാരോട് ഞാൻ അധിക പേരോടും പറയാറുണ്ട് ബുക്സിനെ കുറിച്ചിട്ട് അപ്പോഴൊക്കെ അവർ പറയും ആ ബുക്ക് ഉണ്ട് ഏതാണ് ബുക്ക് അത് രണ്ടായിരത്തി രണ്ടായിരത്തി അഞ്ചിലെ ഒരു റാങ്ക് ഫയൽ ഉണ്ട് വീട്ടിൽ അതന്നെയല്ലേ ഇപ്പോഴും ഉണ്ടാവുക അങ്ങനെ ഒരു ചിന്താഗതിക്കാർ അല്ലെങ്കിൽ രണ്ടായിരത്തിലെ രണ്ടായിരത്തി പത്തിലെ റാങ്ക് ഫയൽ ഇങ്ങനെയൊക്കെയാണ് പറയാറ് അപ്പോൾ അങ്ങനെയല്ല ഈ റാങ്ക് ഫയൽ ഉണ്ടാക്കുന്നവർക്കും വിവരങ്ങൾ ലഭിക്കുന്നത് അനുസരിച്ച് അവർ അതിലെ ഡാറ്റാസ് പുതുക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കും കറണ്ട് അഫയർ മാത്രമല്ല അല്ലാതെ ഒരുപാട് ചിലപ്പം റാങ്ക് ഫയൽ ഉണ്ടാക്കുന്നവർക്ക് തെറ്റ് പറ്റിയിട്ടുണ്ടാകും അതിൻ്റെ പുതിയ എഡിഷനിൽ അവർ ആ തെറ്റി തിരുത്തി കാണും അപ്പോഴും നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ട കാര്യം ഏറ്റവും ലേറ്റസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള റാങ്ക് ഫയൽ വാങ്ങുക എന്നുള്ളതാണ് ഞാൻ ഉദ്ദേശിച്ചത് റാങ്ക് ഫയൽ എല്ലാ വർഷവും റാങ്ക് ഫയൽ ഇറങ്ങാറുണ്ട് അതേ വർഷത്തിലെ റാങ്ക് ഫയൽ വാങ്ങണം എന്നല്ല കുറഞ്ഞത് ഒരു വർഷമെങ്കിലും പഴക്കമുള്ളതാണെങ്കിലും ഓക്കെ അതിനപ്പുറത്തേക്ക് പോകരുത് അതായത് രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ടാണിത് രണ്ടായിരത്തി പതിനാറിലോ പതിനേഴിലോ റാങ്ക് ഫയൽ ആണെങ്കിൽ ഓക്കെ പക്ഷേ അതിന് മുമ്പുള്ള റാങ്ക് ഫയൽ ഉപയോഗിക്കരുത് ഉപയോഗിക്കുന്നൊരു കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല എങ്കിലും പുതിയതായിരിക്കും ഏറ്റവും നല്ലത് കൂട്ടുകാരെ നിങ്ങൾ ബുക്ക് വാങ്ങാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പൈസ മുടക്കുന്ന കാര്യത്തിൽ ഒരിക്കലും പിഷുക്ക് കാണിക്കരുത് നല്ല ബുക്സ് തന്നെ വാങ്ങുക അതുപോലെ തന്നെ ബുക്സ് വാങ്ങുന്ന ഈ പൈസയൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് ആദ്യത്തെ ശമ്പളം കിട്ടില്ലേ അതിൽ നിന്ന് തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് തിരികെ ലഭിക്കുന്നതാണ് അപ്പോൾ ബുക്ക് വാങ്ങുന്ന കാര്യത്തിൽ ആരും പിഷുക്ക് കാണിക്കരുത് ബുക്ക്സ് എന്തായ
കമ്പനി കോർപ്പറേഷൻ അസിസ്റ്റൻറ്റിൻ്റെ റാങ്ക് ഫയൽ ഇംഗ്ലീഷ് ഇത് രണ്ടുമാണ് ഞാൻ ഉപയോഗിക്കുന്നത് റാങ്ക് ഫയൽ വാങ്ങിക്കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ വാങ്ങേണ്ട ബുക്കാണ് പ്രീവിയസ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് പ്രീവിയസ് ക്വസ്റ്റ്യൻ വിത്ത് എക്സ്പ്ലനേഷൻ ആ ഒരു ബുക്ക് നിങ്ങൾ വാങ്ങാം മുന്നൂറ്റി അൻപത് മുതൽ നാനൂറിൻ്റെ ഉള്ളിലാണ് ഇതിൻ്റെ വിലയുണ്ടാവുക ഇത് നിങ്ങൾക്ക് ടാലൻറ്റോ ബ്രില്ല്യൻറ്റോ അല്ലെങ്കിൽ ഏതാണോ കമ്പനി അത് വാങ്ങുക ഞാൻ ടാലൻ്റ് തന്നെയാണ് വാങ്ങിയിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങൾ ഇഷ്ടമുള്ള കമ്പനി ഏതാണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ ബുക്ക് നിങ്ങൾ വാങ്ങുക ഒരു പ്രീവിയസ് ക്വസ്റ്റ്യൻ നിർബന്ധമാണ് അത് നിങ്ങൾ വാങ്ങിയിരിക്കണം പിന്നെ വാങ്ങേണ്ട ബുക്കാണ് കറണ്ട് അഫയർ കറണ്ട് അഫയർ രണ്ട് തരത്തിൽ നമുക്ക് ഫോളോ ചെയ്യാം ഒന്നാമതായിട്ട് നമ്മുടെ തൊഴിൽ വീതി തൊഴിൽ വാർത്ത എന്നീ രണ്ട് വീക്കിലി വരുന്ന രണ്ട് പ്രസിദ്ധീകരണങ്ങളാണ് തൊഴിൽ വീതിയും തൊഴിൽ വാർത്തയും ഇതിൽ ഏതെങ്കിലും ഒന്നിനെ ഫോളോ ചെയ്യുക അപ്പം നമ്മൾക്ക് വീക്കിലി വീക്കിലി നമ്മൾക്ക് കറണ്ട് അഫയർ ലഭിക്കുന്നതാണ് ഇനി ഇതിങ്ങനെ ചെയ്യാൻ ആഗ്രഹമില്ലെങ്കിൽ തൊഴിൽ വാർത്തയും തൊഴിൽ വീതിയിൽ ഇത് മാത്രമല്ല നമ്മുടെ എക്സാമിനെ കുറിച്ചിട്ടും അങ്ങനെ വിശദമായിട്ട് തന്നെ നമുക്ക് പി എസ് സി കുറിച്ചും മറ്റുള്ള എക്സാമിനെ കുറിച്ചിട്ടും മറ്റുള്ള ജോലി സാധ്യതയെ കുറിച്ചും നമുക്ക് പഠിക്കാൻ കഴിയും ആഴ്ചയിൽ ഒരു പത്തോ പന്ത്രണ്ടോ അല്ലെങ്കിൽ പതിനഞ്ചോ രൂപയാണ് ഇതിന് ചിലവാകുന്നത് ഇത് നിങ്ങൾക്ക് ഒന്നുകൂടി എളുപ്പമാണ് കാരണം മാസങ്ങളോടുള്ള കറണ്ട് അഫയർ പഠിക്കുന്നതിന് പകരം ഓരോ ആഴ്ചയിലും പഠിക്കുന്നത് വളരെയധികം ഉപകാരപ്പെടുന്ന കാര്യമാണ് ഇതിന് നിങ്ങൾക്ക് ഇത്രയും കാശ് മുടക്കാൻ സാധിക്കില്ലെങ്കിൽ മൂന്ന് മൂന്ന് മാസം കൂടുമ്പോൾ കറണ്ട് അഫയറിൻ്റെ ബുക്സ് വരാറുണ്ട് ഞാൻ ഈ ടാലൻറ്റ് ടാലൻറ്റ് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഞാൻ ടാലൻറ്റിനെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നു എന്നല്ല ഞാൻ മുമ്പേ വാങ്ങി തുടങ്ങിയത് ടാലൻറ്റിൻ്റെ ആയിരുന്നു അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ടാലൻ്റ് തന്നെയാണ് ഫോളോ ചെയ്യുന്നത് ടാലൻറ്റിൻ്റെ കറണ്ട് അഫയർ ഉണ്ട് മൂന്ന് മാസം കൂടുമ്പോഴുള്ളത് അതുകൂടാതെ ഒട്ടേറെ കമ്പനികൾ വേറെയുണ്ട് ഏതാണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ കറണ്ട് അഫയർ വാങ്ങുക കറണ്ട് അഫയറിൽ മെയിൻ ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളുണ്ട് അതായത് പുരസ്കാരങ്ങൾ പുതിയ നിയമനങ്ങൾ അതുപോലെ തന്നെ സ്പോർട്സുമായി ബന്ധപ്പെട്ടവ കൂടാതെ പുതുതായി വന്നിട്ടുള്ള പദ്ധതികൾ ഇതൊക്കെ നിങ്ങൾ നിർബന്ധമായിട്ട് പഠിച്ചിരിക്കുക ഇത് കൂടാതെ ലോകവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഒരുപാട് നിങ്ങൾ ഇതുവരെ കേൾക്കാത്ത ഒരുപാട് കാര്യങ്ങളുണ്ടാവും അതൊക്കെ പഠിക്കണമെന്നല്ല എങ്കിലും ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞ ഈ നിർബന്ധമായിട്ട് പഠിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങൾ തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങൾ പഠിക്കുക അപ്പോൾ കറണ്ട് അഫയറിൻ്റെ ബുക്കും കൂടിയായി ഇനി നിങ്ങൾ വാങ്ങേണ്ട പുസ്തകമാണ് സ്പെഷ്യൽ ഗ്രേഡ് അതായത് നമ്മുടെ റാങ്ക് ഫയലിൻ്റെ അകത്ത് ഇംഗ്ലീഷ് ഗ്രാമർ ഉണ്ടാകും ഗണിതവും ഉണ്ടാകും ഒക്കെ ഉണ്ടാവും എങ്കിലും സ്പെഷ്യൽ ഗ്രേഡ് വാങ്ങുകയാണെങ്കിൽ കുറച്ചുകൂടി അഡ്വാൻസ് ആയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് പഠിക്കാം അതായത് ഉദാഹരണത്തിന് നമ്മുടെ റാങ്ക് ഫയലിൻ്റെ ഇംഗ്ലീഷ് ഗ്രാമർ ഉണ്ട് അതിൽ ഫോറിൻ വേർഡ്സ് ഉണ്ടാകും ഇഡിയംസ് ഉണ്ടാകും അങ്ങനെ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങളുണ്ടാകും എങ്കിലും അതൊക്കെ കുറച്ച് കുറവായിരിക്കും കാര്യങ്ങൾ എന്നാൽ സ്പെഷ്യൽ ഗ്രേഡ് വാങ്ങുകയാണെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ ഇംഗ്ലീഷിൻ്റെ ഗ്രാമർ സ്പെഷ്യൽ ഗ്രേഡ് വാങ്ങുകയാണെങ്കിൽ അതിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ടാവും പഠിക്കാൻ കുറച്ചുകൂടി എളുപ്പമാണ് കണക്കിനും ഇംഗ്ലീഷിനും വേറെ തന്നെ സ്പെഷ്യൽ ഗ്രേഡ് വാങ്ങുക കുറച്ചുകൂടി ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് ഈ രണ്ട് വിഷയങ്ങൾ പഠിക്കുക കാരണം ഈ കണക്കും ഇംഗ്ലീഷും സിലബസിൻ്റെ അകത്ത് നിന്ന് തന്നെയാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ വരിക പുറത്തു ചോദിക്കാറില്ല എന്നാൽ ജി കെ എങ്ങനെയല്ല ജി കെ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ പ്രപഞ്ചത്തിലെ ഏതൊരു കാര്യത്തിനെ കുറിച്ചും നമുക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻ പ്രതീക്ഷിക്കാം നമ്മൾക്ക് സിലബസ് നൽകിയിട്ടുണ്ടാകാം എങ്കിലും ക്വസ്റ്റ്യൻസ് എവിടെ നിന്ന് വരുന്ന നമുക്ക് ഉറപ്പിച്ച് പറയാൻ കഴിയില്ല അതുകൊണ്ട് കണക്കും ഇംഗ്ലീഷും നിങ്ങൾ നിർബന്ധമായിട്ട് പഠിക്കുക അതിൽ ഒരു നാൽപ്പത് മാർക്ക് ഉണ്ടാകും കണക്കിൽ ഇംഗ്ലീഷിലായിട്ട് അപ്പോൾ അതിൽ നിന്ന് രണ്ടിലും കണക്കിൽ ഒരു പതിനെട്ടും ഇംഗ്ലീഷിൽ ഒരു പതിനെട്ടും നിങ്ങൾ വാങ്ങാൻ ശ്രമിക്കുക കാരണം അതാണ് നമ്മൾക്ക് ഉറപ്പായി ലഭിക്കുന്ന ആൻസർ അതുമാത്രമല്ല ഈ ആൻസർ എല്ലാവർക്കും ലഭിക്കുന്ന ആൻസറുകളാണ് അപ്പം കണക്കിലും ഇംഗ്ലീഷിലും ലഭിക്കുന്ന ഒരു മാർക്ക് കുറഞ്ഞു പോയി കഴിഞ്ഞാൽ അത് വളരെയധികം നഷ്ടമുണ്ടാക്കുന്ന കാര്യമാണ് ജി കെനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അങ്ങനെയല്ല ജി കെ ചിലപ്പോൾ നമ്മൾക്ക് അറിയുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻ വേറെ ആൾക്ക് അറിയില്ല അതുകൊണ്ട് ജി കെ ഞാൻ പറയുന്നില്ല കണക്കിലും ഇംഗ്ലീഷിലും നിങ്ങൾ മസ്റ്റായിട്ട് പതിനെട്ടിൻ്റെ അടുത്തെങ്കിലും വാങ്ങുക രണ്ടിലും പതിനെട്ട് പതിനെട്ട് എന്ന രീതിയിൽ വാങ്ങാൻ ശ്രമിക്കുക അപ്പോൾ ഇതോടു കൂടിയിട്ട് നിങ്ങൾ വാങ്ങേണ്ട ബുക്സിൻ്റെ ലിസ്റ്റ് തീർന്നു ഒന്നുകൂടി പറയാം റാങ്ക്
അഞ്ചാമത് കേരളം കേരളത്തിൻ്റെ വ്യാവസായിക രംഗം ആറാമത് ഇന്ത്യ ഇന്ത്യയുടെ വ്യാവസായിക രംഗം അപ്പോൾ ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾ ബേസിക് ആയിട്ട് പഠിച്ചു തീർക്കണം ഇതാണ് ബേസിക് ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ പഠിക്കുക കാരണം ഈ ജില്ലകളും സംസ്ഥാനങ്ങളും പഠിച്ചു തീർക്കുമ്പോഴേക്ക് തന്നെ അതിൽ തന്നെ ഒരുവിധം രാഷ്ട്രീയപരമായിട്ടും അതുപോലെ തന്നെ ചരിത്രപരമായ കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് ലഭിച്ചു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടാവും ഇത് കഴിഞ്ഞിട്ട് വേണം നിങ്ങൾക്ക് കേരള നവോദ്ധാനവും ഇന്ത്യൻ നവോദ്ധാനവും പഠിക്കാൻ ഇതിൽ കേരള നവോദ്ധാനവും ഇന്ത്യൻ നവോദ്ധാനവും എന്തായാലും നിങ്ങൾ പഠിക്കണം കാരണം അതിൽ നിന്ന് ഒരുപാട് ക്വസ്റ്റ്യനുകൾ വരും അപ്പോൾ കേരള നവോദ്ധാന നായകന്മാർ ഇതുപോലെ തന്നെ പ്രക്ഷോഭങ്ങൾ രണ്ടും പഠിക്കാം ഇന്ത്യയിലെ ഇന്ത്യൻ നവോദ്ധാന നായകന്മാർ സ്വാതന്ത്ര്യ സമര സേനാനികൾ ചരിത്രപരമായ സംഭവങ്ങൾ പഠിക്കുക ഇത്രയും പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾക്ക് സാമ്പത്തിക രംഗത്തിലേക്ക് പോകാം കേരളത്തിൻ്റെയും ഇന്ത്യയുടെയും സാമ്പത്തിക രംഗം പഠിക്കുക ഇത് കഴിഞ്ഞാൽ മെയിനായിട്ട് പഠിക്കേണ്ട മറ്റൊരു ടോപ്പിക്കാണ് ഭരണഘടന ഭരണഘടന അതിനോടൊപ്പം തന്നെ ഇൻ്റർനാഷണൽ കോൺഗ്രസും കൂടി പഠിക്കുക ഭരണഘടനയിൽ മെയിനായിട്ട് പഠിക്കേണ്ടത് ആർട്ടിക്കിൾ മൊത്തമായിട്ട് പഠിച്ചു വെക്കുക കൂടാതെ നമ്മുടെ കമ്മീഷൻസ് ഉണ്ട് ഒരുപാട് കമ്മീഷൻസിനെ കുറിച്ചിട്ട് പഠിക്കുക അതുപോലെ തന്നെ ചില ഉദ്യോഗസ്ഥർ സി എ ജി എ ജി അങ്ങനെയുള്ള ഉദ്യോഗസ്ഥരെ കുറിച്ച് പഠിക്കുക രാഷ്ട്രപതി ഉപരാഷ്ട്രപതി പ്രധാനമന്ത്രി ഇങ്ങനെയുള്ള ആൾക്കാരെ കുറിച്ചും പഠിക്കുക ഇത് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ പ്രധാനമായിട്ട് വരുന്ന ടോപ്പിക്കാണ് സയൻസ് സയൻസിൽ കെമിസ്ട്രി ഫിസിക്സ് ബയോളജി ഇത് മൂന്ന് നിങ്ങൾ പഠിക്കുക ഇതിൽ നിന്ന് ബയോളജിക്ക് കൂടുതൽ പ്രാധാന്യം കൊടുക്കുക അത് കഴിഞ്ഞാൽ ഫിസിക്സ് പിന്നെ കെമിസ്ട്രി ഓർക്കുക ഒന്നുകൂടി ബയോളജി മൊത്തമായിട്ട് പഠിക്കുക ബയോളജിയിൽ വിറ്റാമിൻസ് ഉണ്ട് രോഗങ്ങളുണ്ട് മനുഷ്യൻ്റെ ശരീരഘടനയുണ്ട് ഇതൊക്കെ നിങ്ങൾ പഠിക്കുക അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഫിസിക്സ് പഠിക്കുക ഫിസിക്സിൽ ശബ്ദം പ്രകാശം ഊർജം തുടങ്ങിയ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും പഠിക്കുക ഇത് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ പഠിക്കേണ്ട കാര്യമാണ് ജ്യോതിശാസ്ത്രം ഗ്രഹങ്ങൾ സൗര്യൂതം അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ പഠിക്കുക അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മളെ ഐ എസ് ആർ ഒയും അതിൻ്റെ പദ്ധതികളെയും കുറിച്ച് പഠിക്കുക ഇത് കഴിഞ്ഞ് പഠിക്കേണ്ട കാര്യമാണ് ചരിത്രം ഇന്ത്യയുടെയും അതുപോലെ തന്നെ കേരളത്തിൻ്റെയും ചരിത്രങ്ങൾ പഠിക്കുക കേരളത്തിൻ്റെ ചരിത്രം പ്രാചീന കാലം മുതൽക്ക് പഠിക്കുക ഇന്ത്യയുടേത് മധ്യകാലം മുതൽക്ക് പഠിച്ചാൽ മതി അതുപോലെ തന്നെ സമയം ലഭിക്കുകയാണെങ്കിൽ ലോകത്തിൻ്റെ ചരിത്രം ജസ്റ്റ് ഒന്ന് വായിച്ചു പോവുക പിന്നെ നിങ്ങൾ പഠിക്കേണ്ട മേഖലയാണ് സാഹിത്യം പുസ്തകങ്ങൾ എഴുത്തുകാർ തൂലികാനാമം കഥാപാത്രങ്ങൾ ഇവയെല്ലാം പഠിച്ചു വെക്കുക കൂടാതെ സിനിമയും ഐ ടിയും അതായത് ഇൻഫർമേഷൻ ടെക്നോളജി ഇതൊക്കെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വരുന്ന ചില ഭാഗങ്ങളാണ് ഡിഗ്രി ലെവൽ എക്സാമിലാണെങ്കിൽ ഐ ടി പത്ത് മാർക്കിൻ്റെ ചോദ്യമുണ്ട് അതുകൊണ്ട് ഐ ടി നന്നായിട്ട് നിങ്ങൾ പഠിക്കുക ഇത് കൂടാതെ കണക്കിനും ഇംഗ്ലീഷിനും കുറഞ്ഞത് ദിവസം പതിനഞ്ച് മിനിറ്റെങ്കിലും ചിലവാക്കുക അതായത് കണക്കിനൊരു പതിനഞ്ച് മിനിറ്റ് ഇംഗ്ലീഷിനൊരു പതിനഞ്ച് മിനിറ്റ് ഒന്നുമില്ലെങ്കിൽ പ്രീവിയസ് ക്വസ്റ്റ്യൻ എങ്കിൽ ഒന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഒന്നും ചെയ്യുമെന്നും വേണ്ട ജസ്റ്റ് ഒന്ന് വായിച്ചു പോവുകയെങ്കിലും നിങ്ങൾ ചെയ്യണം ഇപ്പോൾ നമ്മൾ പറഞ്ഞത് എന്താണ് പഠിക്കേണ്ടത് എന്നാണ് ഇനി നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ട കാര്യമാണ് എങ്ങനെ പഠിക്കണം എന്നുള്ളത് നിങ്ങൾക്ക് കോച്ചിങ് ക്ലാസ്സിന് പോകാൻ സാധിക്കുകയാണെങ്കിൽ കോച്ചിങ് ക്ലാസ്സിന് പോവാം പണിക്ക് പോകുന്നവരാണെങ്കിൽ ആൺകുട്ടികൾ രാത്രിയിലെ ക്ലാസ് ലഭിക്കുന്ന സ്ഥലങ്ങളുണ്ടെങ്കിൽ അവിടെ ക്ലാസ്സിന് ചേരുക കാരണം കോച്ചിങ് ക്ലാസ്സുകളിൽ ഇംഗ്ലീഷും കണക്കും നമ്മൾക്ക് നന്നായിട്ട് പഠിക്കാൻ സാധിക്കും വീട്ടിലിരുന്ന് പഠിക്കുന്നതിനേക്കാൾ കൂടുതൽ കോച്ചിങ് ക്ലാസ്സിന് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ഇംഗ്ലീഷും കണക്കും നമ്മൾക്ക് നല്ല വൃത്തിയിൽ പഠിക്കാം ജി കെ അങ്ങനെയല്ല ജി കെ നമുക്ക് കോച്ചിങ് ക്ലാസ്സിൽ പഠിപ്പിച്ചു കഴിഞ്ഞാലും വീട്ടിലിരുന്ന് പഠിക്കുന്ന അത്ര എന്ത് തന്നെ ആയാലും കോച്ചിങ് ക്ലാസ് ലഭിക്കില്ല ലഭിക്കണമെങ്കിൽ നിങ്ങളെ കോച്ചിങ് സെൻറ്റർ അത്രയും പെർഫെക്റ്റ് ആയിരിക്കണം അതായത് ഡെയിലി എക്സാംസ് നടത്തുന്ന നല്ല കോച്ചിങ് സെൻറ്റർ ആണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ജി കെയിൽ ഇമ്പ്രൂവ്മെൻറ്റ് ഉണ്ടാകും കോച്ചിങ് സെൻറ്ററിൽ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ മെയിൻ ഗുണം ഇതാണ് ഇംഗ്ലീഷും കണക്കും നിങ്ങൾ പെർഫെക്റ്റ് ആയിരിക്കും കൂടാതെ ഏതൊക്കെ മേഖലകളെ കുറിച്ചാണ് പഠിക്കേണ്ടത് എന്നുള്ള കാര്യത്തിൽ നല്ലൊരു അറിവ് ലഭിക്കും ഈ പ്രീവിയസ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വായിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഗുണം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾക്ക് മനസ്സിലാവും കണ്ടമാനം ജി കെ വായിച്ചിട്ട് കാര്യമില്ല അത് ഒരു ഒരു ഭാഗമുണ്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് അധികമായി വരുന്ന ചില ഭാഗങ്ങളുണ്ട് അത് നോട്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഏറ്റവും നല്ല
നിങ്ങൾ കൂട്ടുകാരെ ആരെങ്കിലും സംഘടിപ്പിക്കാം അതായത് ഒരു മൂന്ന് പേര് മൂന്ന് പേര് തന്നെ ധാരാളമാണ് മൂന്ന് പേര് സംഘടിപ്പിക്കാം അതായത് നന്നായി പഠിക്കാൻ ആഗ്രഹമുള്ളതും ഒരു ജോലി വേണമെന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്നതുമായ കൂട്ടുകാരെ കണ്ടുപിടിക്കുക അവരെ ക്യാൻവാസ് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് പഠിക്കാം നമുക്ക് ജോലി വാങ്ങുന്നൊക്കെ അവരെ നിങ്ങൾ ക്യാൻവാസ് ചെയ്യുക എന്നിട്ട് നിങ്ങൾ അതിന് മുൻകൈ എടുത്ത് കിയുക അങ്ങനെ കമ്പൈൻ സ്റ്റഡി എന്ന രീതിയിൽ പി എസ് സി നിങ്ങൾക്ക് പഠിക്കാം ഇത് പി എസ് സി പഠിക്കാനുള്ള ഏറ്റവും നല്ല മാർഗ്ഗമാണ് കമ്പൈൻ സ്റ്റഡി കാരണം മൂന്ന് ആൾക്കാരുടെ അറിവുകൾ നിങ്ങൾക്ക് അപ്പം ലഭിക്കും ഇനി പഠിക്കുന്ന ആൾക്കാർ കമ്പൈൻ സ്റ്റഡി ചെയ്യുമ്പോൾ എത്രത്തോളം ആൾക്കാർ കൂടുന്നോ അത്രത്തോളം നല്ലതാണ് പക്ഷെ ഒരു കാര്യമുണ്ട് നമ്മൾ കൂടി നിന്നിട്ട് അവസാനം നാട്ടിലെ കാര്യങ്ങളും മറ്റുള്ള ഗോസിപ്പുകളും പറയാൻ പാടില്ല പഠിക്കുകയാണ് ചെയ്യുക ഇടയ്ക്ക് ഒരു അഞ്ച് മിനിറ്റ് റെസ്റ്റ് എടുക്കാൻ നോക്കി അതല്ലാതെ വെറുതെ ലൂസ് സ്റ്റോക്ക് പറഞ്ഞിട്ട് അങ്ങനെ പോകാൻ പാടില്ല കാരണം നമ്മൾക്കറിയാം കഥ പറഞ്ഞിരുന്നാൽ സമയം പോകുന്നത് അറിയില്ല ദിവസവും ഇങ്ങനെ കഥ പറഞ്ഞിരുന്നോട്ട് നമുക്ക് ജോലി ലഭിക്കില്ല തീർച്ചയായിട്ടും പഠിക്കുക ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് പഠിക്കണം പഠിക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അതിലേക്ക് കൊണ്ടുവരാം അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ഇങ്ങനെ കഥ പറഞ്ഞ് അതിലൂടെ അങ്ങ് മാറിപ്പോകും അപ്പോൾ അങ്ങനെ മാറിപ്പോകാൻ പാടില്ല ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് നമ്മൾ അവരെ ഓർമ്മിപ്പിക്കുക പഠിക്കണം എന്നുള്ള കാര്യം അതുപോലെ തന്നെ പഠിക്കാൻ കൂടുന്ന ആൾക്കാരിൽ രണ്ടു പേരെങ്കിലും നന്നായി വായിക്കാൻ അറിയുന്ന ആളായിരിക്കണം അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾക്ക് ഒരാൾക്ക് തന്നെ ഇത് വായിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പം ശരിയാവില്ല അതായത് ഒരാൾ നമുക്ക് കുറച്ച് നേരം വായിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ മടുപ്പ് വരും അപ്പോൾ അടുത്ത ആൾ വായിക്കണം അങ്ങനെ ചെയ്യാൻ കഴിയുന്ന ആൾക്കാരെ കൂട്ടുക ഒരാൾ തന്നെ രണ്ടാൾക്കും വായിച്ചു കൊടുക്കുന്ന രീതി ശരിയല്ല രണ്ടുപേരും മാറി മാറി വായിക്കുക അതുപോലെ തന്നെ നിങ്ങൾ പഠിക്കാൻ തിരഞ്ഞെടുക്കുന്ന സ്ഥലം അതിന് വളരെയധികം പ്രാധാന്യമുണ്ട് കാറ്റും വെളിച്ചവും ലഭിക്കുന്ന തുറസ്സായ പ്രദേശം നിങ്ങൾ തിരഞ്ഞെടുക്കുക വീട്ടിനകത്ത് എനിക്ക് അത്ര തോന്നുന്നില്ല കാരണം വീട്ടിനകത്ത് നമ്മൾക്ക് ഒരുപാട് മറ്റുള്ള ശബ്ദങ്ങളുണ്ടാവും ടി വി ഉണ്ടാകാം കുഞ്ഞുങ്ങളുണ്ടാവാം അമ്മമാരുടെയും ചേച്ചിമാരുടെയും വർത്താനമൊക്കെ ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ ഒരു പരമാവധി ഒഴിഞ്ഞ പ്രദേശങ്ങൾ തിരഞ്ഞെടുക്കുക എന്നിട്ട് അവിടെ നിന്ന് വായിച്ച് പഠിക്കുക ഇനി നിങ്ങൾക്ക് ഇങ്ങനെ ഒത്തുചേരാൻ കഴിയാത്ത ആൾക്കാരാണോ എങ്കിൽ മറ്റൊരു വിദ്യയുണ്ട് അത് ഞാൻ പറഞ്ഞു തരാം അതാണ് മൊബൈൽ ഫോൺ കോളിംഗ് വഴിയുള്ള പഠനം ഈ കമ്പൈൻ സ്റ്റഡി ഒത്തുചേർന്ന് പഠിക്കാനുള്ളത് ഏറ്റവും നല്ലത് ആൺകുട്ടികൾക്കാണ് ആൺകുട്ടികൾക്ക് ഏത് സമയത്ത് രാത്രി ആയി കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾക്ക് പഠിക്കാനെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഏതൊരു അച്ഛനും അമ്മയും നമ്മൾ സമ്മതിക്കും എന്നാൽ പെൺകുട്ടികൾക്ക് ആൺകുട്ടികളെ പോലെ രാത്രിയിൽ അങ്ങനെ ഒരു സ്ഥലത്ത് പോയിരുന്ന് പഠിക്കൽ അത് ബുദ്ധിമുട്ടായ കാര്യമാണ് അത് നടക്കില്ല അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ട കാര്യം നിങ്ങൾക്ക് വിശ്വാസമുള്ള ഒരുവിധം നന്നായി പഠിക്കുന്ന ഒരു സുഹൃത്തിനെ പരിചയപ്പെടുക അതായത് പി എസ് സിക്ക് പഠിക്കുന്ന ഒരു പെൺകുട്ടിയെ നിങ്ങൾ പരിചയപ്പെടുക എന്നിട്ട് അവരോട് പറയാം ഇങ്ങനെ നമ്മൾക്ക് ഇങ്ങനെ പഠിക്കാൻ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമാണോ എന്ന് ചോദിച്ചിട്ട് എന്തായാലും നിങ്ങൾക്ക് ഫ്രണ്ട്സ് ഉണ്ടാവും അപ്പം പി എസ് സിക്ക് പഠിക്കുന്ന കൂട്ടുകാർ എല്ലാവർക്കും ഉണ്ടാവും അപ്പം അവരോട് ഇങ്ങനെ സമ്മതം ചോദിക്കുക പഠിക്കാൻ തയ്യാറാണോ എന്നുള്ള കാര്യം തയ്യാറാണെങ്കിൽ മൊബൈൽ ഫോണിൽ കോൾ വിളിച്ചിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് പഠിക്കാം ജിയോ പോലുള്ള മൊബൈൽ കമ്പനി ഇപ്പോൾ ഫ്രീ കോളിംഗ് നൽകുന്നതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് യാതൊരുവിധ പൈസയും നഷ്ടമാകാൻ പോകുന്നില്ല അതുമല്ല വേറൊരു ഗുണം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇങ്ങനെ പഠിക്കുന്നതിന് പ്രത്യേകിച്ച് നിങ്ങൾക്ക് സമയത്തിൻ്റെ പരിധിയില്ല നിങ്ങൾക്ക് രാത്രി പഠിക്കാം അതായത് എല്ലാ പണിയും കഴിഞ്ഞിട്ട് രണ്ടുപേർക്കും സമ്മതം ആണെങ്കിൽ ഒരു ഒമ്പത് മണി കഴിഞ്ഞിട്ട് ഒരു പതിനൊന്നര വരെ പഠിക്കാം എന്തായാലും നമ്മൾക്ക് ഒരു ജോലി എന്നത് വളരെ അത്യാവശ്യ കാര്യമാണ് അപ്പോൾ ഇതിന് വേണ്ടി കുറച്ച് റിസ്ക് എടുക്കുക പിന്നെ പ്രത്യേകിച്ച് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം മൊബൈൽ ഫോണിൽ കോൾ വിളിച്ചുള്ള പഠനം നല്ലത് തന്നെയാണ് പക്ഷേങ്കിൽ ഇയർഫോൺ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് മാത്രം കോൾ വിളിക്കുക അല്ലാതെ ഫോൺ ഉപയോഗിക്കാൻ പാടില്ല അത് റേഡിയേഷനും മറ്റ് കാര്യങ്ങളും അതുപോലെ തന്നെ തലവേദന തുടങ്ങിയ ഒരുപാട് പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കും അപ്പോൾ ഫോൺ ഇയർഫോൺ കണക്ട് ചെയ്തിട്ട് കോൾ വിളിക്കുക അതുപോലെ തന്നെ ചാർജിൽ ഇട്ടിട്ട് ഫോൺ വിളിക്കാൻ പാടില്ല പിന്നെ നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ട കാര്യമാണ് പി എസ് സിയുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട ഏതെങ്കിലും ഒരു ഗ്രൂപ്പിൽ അതായത് ഒരു കുറച്ച് നല്ലവണ്ണം മെമ്പേഴ്സ് ഉള്ള ഒരു ഗ്രൂപ്പിൽ നൂറോ നൂറിലധികവും മെമ്പേഴ്സ് ഉള്ള ഒരു പി എസ് സിയുടെ ചാറ്റ് ഗ്രൂപ്പിൽ ജോയിൻ ചെയ്യുക അതിൽ നന്നായിട്ട് പാർട്ടിസിപ്പേറ്റ് ചെയ്യുക അത് സാധാരണ എല്ലാവരും ചെയ്യാറുണ്ട് കുറച്ച് ആൾക്കാർ മാത്രം ആക്റ്റീവ് ആയിരിക്കും അ
ഒന്നുകൂടി ഓർമ്മയിൽ ഉറപ്പിക്കുവാൻ സാധിക്കും ഈ ഭൂമിയിൽ നമ്മൾ നന്നായി കാണുന്ന ഏറ്റവും കൂടുതൽ ആഗ്രഹിക്കുന്ന രണ്ട് പേരിലൊരാൾ നമ്മുടെ അമ്മയാണ് അപ്പോൾ നമ്മുടെ അമ്മയുടെ കൂട്ട് നമ്മൾക്ക് വളരെയധികം ഉപകാരപ്പെടും അമ്മേനെ പതിയെ പതിയെ നമ്മൾ പി എസ് സി പഠനത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുവരാം അതായത് അമ്മയോട് നിങ്ങൾ പഠിച്ച കാര്യങ്ങൾ ഇപ്പം ഓരോ ചരിത്ര സംഭവങ്ങളെക്കുറിച്ച് അമ്മയോട് വിശദീകരിച്ചു കൊടുക്കുക ചരിത്ര സംഭവങ്ങൾ പറയുമ്പോൾ കൃത്യമായിട്ട് ഡേറ്റ് പറയുക അമ്മമാർ നല്ല സപ്പോർട്ടാണ് അമ്മയുടെ കൂട്ട് പിടിക്കുക അമ്മയ്ക്ക് വളരെയധികം സന്തോഷമുള്ള കാര്യമാണ് നിങ്ങളൊരു ജോലിക്ക് വേണ്ടി ശ്രമിക്കുന്നത് അപ്പോൾ അമ്മ എന്തായാലും നിങ്ങളെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യും അപ്പം അമ്മമാരുടെ കൂട്ട് നിങ്ങൾ കളയാൻ പാടില്ല പ്രത്യേകിച്ചും അമ്മ കുറച്ച് വിദ്യാഭ്യാസപരമായിട്ട് മുന്നിട്ട് നിൽക്കുന്ന വ്യക്തിയാണെങ്കിൽ വളരെയധികം ഉപകാരമുള്ള കാര്യമാണ് ഞാൻ അത്ര വലിയ പഠിപ്പിച്ചിട്ടു എന്നുമല്ല ഞാനും നിങ്ങളെപ്പോലെ തന്നെ സാധാരണ ബിലോ ആവറേജ് എന്ന് പറയാം ആ ഒരു ലെവലിൽ നിന്ന് വന്നതാണ് അപ്പോൾ എനിക്കൊരുപാട് പരിമിതി ഉണ്ടെങ്കിലും ഞാനതൊക്കെ ഓരോ ഘട്ടങ്ങളിലായിട്ട് തരണം ചെയ്ത് തരണം ചെയ്ത് വരികയാണ് നമ്മുടെ പരമമായ ലക്ഷ്യം എന്നത് ഒരു സർക്കാർ ജോലി അത് നമ്മൾ നേടുക തന്നെ ചെയ്യും അതിനായി നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ട കാര്യം പഠിക്കുക എന്നതാണ് ആത്മാർത്ഥമായിട്ട് പഠിക്കുക വിശ്വാസം അർപ്പിക്കുക തീർച്ചയായിട്ടും നമ്മൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ജോലി ലഭിക്കും ചെയ്യേണ്ട കാര്യം ഇതാണ് നിങ്ങൾ പഠിച്ച കാര്യം നിങ്ങളുടെ മറ്റ് സുഹൃത്തുക്കളുമായിട്ട് പങ്കുവെക്കുക ഇങ്ങനെ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ അറിവും വർദ്ധിക്കും അവരുടെ അറിവും വർദ്ധിക്കും അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും ഒരു സർക്കാർ ജോലി ലഭിക്കട്ടെ എന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ട് ഞാൻ ഈ വീഡിയോ അവസാനിപ്പിക്കുകയാണ് എൻ്റെ എല്ലാ കൂട്ടുകാർക്കും നന്